皆さんこんばんは HKT48 の地藤ウネネです本日も私のラジオ番組ねねキートゥラジオエボリューションが始まりました今さっきメールを送っちゃったんですけどあのちょっとマイクが接触不良であの収録ができるかどうかっていうどうですどうでどうなるんですかねみたいなメールを送ったんですけど取れました<笑>取れましたということで、まあ、前回はいつぶりの収録だったのかっていうレベルの収録だったんですけど今回はちゃんと2週間おきの、えー、ちゃんと2週間ぶりの、あのー、定期的な収録となっておりますので皆さんにホットなニュースニュースは得意ないんですけど、えー、お話ができたらいいなと思います。うんそうですねはいそんな感じですそれではタイトルコールに行ってみましょう自動ねねのねねキーテラジオエボリューションめまして皆さんこんばんは HKT48 の地藤ねねです本日も私のラジオ番組ねねキーテラジオエボリューションが始まりました本日はですねあとちょっとでえっ、ー、とここにだって天使はいる公園のリハがありましてそれまでに2本取らないといけないということでちょっとサクサクえっ、ー、と今日からの2週間はちょっと行くんですけれどもまあサクッと暇つぶしぐらいに。聞いていただけたら嬉しいですでは早速皆さんからの普通歌を読んでいきたいと思います、えー、ラジオネームひろたかさんからですねねちゃんごきげんようごきげんよう4月29日ニコニコ超会議に参加してきました僕にとっては超会議自体初体験で周りのものすべてに興味津々だったのですが様々な誘惑かっこコスプレの可愛い女の子とか<笑>めっちゃ<笑>めっちゃゃ誘惑されてるじゃないですか、えー、それを振り切って超踊ってみたのステージに向かいました DJ 祭りや踊り手さんの DJ 祭りや踊り手の皆さんのパフォーマンスで盛り上がったところで主役かっこ僕個人的にねねちゃんか相川さんとともに登場最初正直最初はアウェイとまではいかなくてもこの子は誰みたいな雰囲気を感じましたがいざパフォーマンスが始まると選曲のうまさもありキレッキレパワフルなダンスもありでお客さんも皆さん盛り上がっていましたね何より楽しそうなねねちゃんが素敵でした今回急遽出演が決まった話はモゴベでも書かれていましたが相川さんとのことなど語り足りない思いがあればぜひ聞かせてください来年のステージも今から期待しています体にお気をつけくださいということでありがとうございますそうなんですよ、えー、と先日ねもともとは HKT48 が、えー、とニコニコ超会議の超アイドル祭というのに出演させていただくという、えー、と超アイドル祭というイベントに出演させていただいたんですけれども、まあ、その中の超会議の中の超アイドル祭で超会議の中にいろんな。なんてうんですかブースだったりイベントだったりがあってその中の一つだったんですけどその中で、えー「超踊ってみた」というのにも出演させていただくことになりまして、まあ、その経緯はねメールで話したんですけど、まあ、一応ここでも話させていただくんですけど、まあ、超アイドル祭の超アイドル祭があるあった日4月29日のちょうど2週間前が。私が博多ん上会の MC をさせていただいた日だったんですけど私が MC ということであの番組の最後に、あのー、幕張で4月29日に私たち超アイドル祭に出演させていただきますみたいな告知をね MC だからしなくちゃいけなくてでその告知をしてくださいって言われた時にそのやっぱ博多ん上会もニコ生さんでさせていただいているので。ニコ生のスタッフさんにあの私、超会議とか踊ってみたとかめちゃめちゃ好きですごい昔から見てたからこれに出れるのすごく嬉しいんですよって本当にただポロッと話しただけなんですけどそしたらそのスタッフさんがえー、なんかじゃあ行けそうだったらちょっと踊ってみたのスタッフにも話してみますねって言われてで私、その見に行けるみたいな
話だと思ってたから「えー、いいんですかありがとうございます」って言ってたらあの2日後ぐらいに「12時からの、えー、とステージの時間がちょっと空きがあるみたいなのでそこだったら出演できそうです」っていうあの連絡が来まして本当にわけが分からなくて。出演させていただくとかっていう話だと思ってなかったから「えー、なな何がですか何がですか?」っていう1人でパニックになってたんですけどそしたらあのなんかどんどん話が決まってって出演することになりまして、まあ、出演するってなった時に私みたいにその踊ってみたっていう界隈の中で全く無名ですし多分出たところで「誰?」ってなるじゃないですか。だからどううしようかな何の曲を踊ったらいいのかなって思った時にやっぱ踊ってみたのステージに立ってだ私のことを誰も知らなくても誰もが知ってる曲をやった方がいいだろうなって思ってパッと浮かんだのが「ルカルカナイトフィーバー」だったんですけどもうそれが私が小学生の頃からもうずっとなんかレジェンド曲っていう感じでもうずっと誰もが知ってる曲で。なんか後々聞いたら海外のファンの人も初めて日本の動画を見たのはこの人そのルカルカナイトフィーバーのダンスの動画でしたみたいな人もたくさんいるぐらい世界的にもすごいみんなが知ってる曲なんですけどそれにしようって思ったはいいんですけどその曲も振り付けも振り付け師さんもすごいレジェンド級なので。その本当誰も知らない私が踊ったところで叩かれるんじゃないかなと思ってでそれをニコ生のスタッフさんに相談したんですよいやそういうふうに思っててもしなんか雰囲気がわからないからもしそれそうちょっとルカルカはこう違うぞみたいな雰囲気があるんだったら最近の曲を覚えようと思うんですけどどうですかねって言ったら。あーそうなんですかね全然大丈夫だと思いますけど一回相川さんにちょっと一緒にステージに出てもらえるか聞いてみますね<笑>って言われてでその相川さんっていうのは相川梢さんっていうそのルカルカの振り付けをした方なんですけどその方がねもうほんと10年ぐらいずっと踊り手の前線としてもずっとあの活,動さ活動して。いる方なんですけれども私はその方の動画を見て何本も振りを覚えてきたので信じられなくてなんでそんなサクサク話が進んでるのかもちょっと分からなくてえええええええええってなってたら「あの相川さんが OK 出ました」って言われてあの1週間前ぐらいに相川さんと踊ることになってであの日だったんですけどなんか本当に何が起こってるか分からないまま当日が来て。でブースのね裏で待機してる時もどこを見ても私が見てこう憧れてきた人たちが周りにいてもう楽屋の隅っこであのただ立ちほうけてましたね<笑>なんかキョロキョロするのも失礼だなと思ってただ立ってました、えー、とステージ裏ではで、えー、と始まる15分前ぐらいに相川さんがいらっしゃってごいはご挨拶させていただいて出る直前に少しだけお話しさせていただいてもう本当に2人で振りを合わせるみたいな時間もやっぱお忙しい方なのでそういう時間もなかったんですけど、まあ、ステージに立ったらなんか D メロのところでなんか相川さんが私をもう立てるみたいなケチャをしてくださってえー、と思ってすごい嬉しかったので私も<笑>あの。相川さんが振りを始めたところでお,お返しつけちゃっていう言葉があるか知らないんですけどおやさせていただきましてなんかなんていうんですかすごいそこで一気に仲良くなれた気がしましたわかんないんですけどなんかすごい本当にお互い何も知らずにお互いのアドリブだったんですけどあれはなんかすごいあれは良かったですねなんか映像として残ってるのがすごく嬉しかったです。なんか皆さんにもねあとコメント欄その後見たコメント欄もすごくなんか嬉しい言葉がたくさん並んでいてなんかニコ生ってあったかいなと思いましたまた機会があったらあのステージに立ちたいなってすごい思った一日でしたねで超アイドル祭もすごく盛り上がってなんか幕張って私も本当にわけがわからないんですけどなんか超アイドル祭は私結構あの煽る曲が多かったんですよそれで
あのロックの最後にあの何を言ったらいいかもわからないっていうのとあと朝からの緊張前日ぐらいからずっと緊張してて寝不足だったのもあって頭が回らなくて。えー、となんかあのロックの最後を叫ぶところで幕張,幕張が壊れるまで叫べって言っちゃったんですよ<笑>でマ,ジマジで意味が分からなくて<笑>なんで幕張,が幕張が壊れるまで叫べって何っていうので一人でなんかじわじわ来ちゃってなんかニヤニヤしちゃいましたね壊れるまで叫べって何っていう<笑>てか壊すなよっていうのがあって一人で。笑っっちゃってましたでもなんかそれぐらいハイになった楽しいイベントだったなと思いますまあ博多誕生会いつまで続くか分かんないんですけれどもニコ生さんとたくさんいろんな楽しいイベントさせていただいているので HKT 単体としてもねこれからも楽しいことをニコ生さんとやっていけたらいいなと思いますすごいたくさん話しちゃったんですけど皆さんたくさんのお便りありがとうございましたそれでは本日もよろしくお願いしますチャンネルをキーステーションに配信中。自動エネルのねえねえ聞いてよラジオエボリューション。H. K. T. フォーティエイトの北川ヒーローです。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー。一人で頑張って喋ってます。変なことを話していないか心配です。毎週土曜日二十二時に H. K. T. フォーティエイトトットオツチャンネルで配信中。皆さんぜひ聞いてください HKT48 の時田智香ですハッシュタグもかの音ファーストトークいろいろ喋ってますここでしか聞けないことも喋っちゃってるかも毎週月曜日22時に HKT48 とっとっとチャンネルで配信中みんなからのお便り待ってますジトエネルのねえねえ聞いてよラジオエボリューションそれではここからはこちらのコーナーに行きましょうねえねえ聞いてこちらの企画は私がショールームラジオで行っていた企画の進化版になります相談から雑談まで何でも大丈夫ですとにかくねえねえ聞いてってことを送ってくださいということで早速紹介していきましょうえー、ラジオネーム松岡さんからですこんばんはこんばんは前々から気になっていた問題がありますそれは自動上集合写真後ろにいすぎ問題です自分の生誕祭や同期仲のいいメンバーの生誕祭を除いて公演ライブを問わずほとんどの集合写真で後ろの端っこにいますよね集合写真で自動上を探すときは後ろの端から探すとすごいに見つかることが多いです集合写真を撮る直前までメイクをしたり他の仕事をしていたりすることもあるのかなと思っていましたがついにこの間その現場を見てしまいました、えー、赤レンガ倉庫で行われたライフスタイルウィズドックスで、えー、最後集合写真を撮るとなった時ちょうどステージの真ん中にいましたよね珍しいものが見れるなと思っていたらクレイさんの、えー「ランウェイの方まで行っちゃっていいよ」の声がかかった瞬間もがみななかちゃんの横をスルスルと抜けてあっという間に後ろの方を確保していましたこれがプロの技かと思いました集合写真で後ろの方にいたい理由は何なのか気になりますえー、そうなんですよねなんかなんか落ち着くんですよね<笑>なんかあの楽屋とか大きい楽屋とかがあったりなんかみんなが待機する大きい部屋があったりとかしてもやっぱ真ん中の方より端っこの方が落ち着くんですよそれと一緒ですかねなんか集合写真とかで中央に立つような人間ではないので私は<笑>違う立つような人間というよりかは立っていいような人間ではないのであのなんて言うんですか立つにふさわしくない人間<笑>なんか何言ってもちょっとネガティブっぽいな<笑>なんかうんそんな感じじゃないですよ<笑>あんまり真ん中にいたくなくてなんかそんな,なんか私なんかが前にいたらみたいな
そこまでなんか考えてるわけでもないんですけどなんか私なんて全然端っこでいいですみたいな感じもあるんですけど、まあ、一番はしんどいから座りたくないって感じです<笑>あの前に前の真ん中に座る人ってしゃがんで座らなきゃいけないじゃないですかその立つ座るっていう動作がしんどくて<笑>特にあのコンサート終わりとかライブ終わりとかの,あの集合写真とかはもうやっぱ本当取って出しなんですよ帰ってきてみんなまだ楽屋に帰らないでとりあえず一旦写真だけ撮ろうみたいなんであの汗だくでもう息も整わないままみたいな時に集められてもう一瞬でパシャって撮って帰るみたいな感じなので本当にただしんどくて座りたくない<笑>ただそれだけですなんで、まあ、元気のね子たちとかあと小さい子たちにまあ座ってもらってもう私は。もう立つ座るっていうその屈伸<笑>をしたくないただそれだけですなんかすいませんなんか深い理由があるわけでもなくてでもフィーさんのこの時のあっという間に後ろの方を確保していたっていうのは本当に記憶がないのでもう8割方無意識なんだと思いますなんとなく後ろにいますえー、これラストですね、えー、ラジオネームねねちゃん推しさんからですねねちゃんこんばんはこんばんはモバメでリットチャーミーティングのリハの報告が2回来ていましたまだいつ開催か発表はないですが最後が去年の11月20日なので約半年ぶりですもう開催は諦めていたのでとても嬉しいですやはり卒業する葵さんが指導で進めてくれたんでしょうかできれば遠いけど劇場に行ってみたいと思っていますそこで可能な範囲で教えてください、えー、1、えー、青井さん卒業までに1回だけ開催でしょうかそれとも複数回開催でしょうか、えー、2、えー、青井さん卒業をもって解散でしょうか,かっこ泣き3、えー、前回からリコさんと下野さんが欠員となっておりますが補充はあるのでしょうかそれなら新規メンバーが誰かすごく楽しみです、えー、4セットリストは変更なしでしょうか特に下野さんとねねちゃんのクロスがどうなるか気になっていますということで<笑>こんなん聞いて私答えていいんですか<笑>絶対答えちゃダメでしょいやしかもまあまあまあまあまあ、私が言ってたのもねイートジャムのリハの話かもわかんないですけどねうん知らんけどまあそうですねいやリートジャムって言っちゃったのかな<笑>忘れちゃったんですけどまあまあこそれみんなでしてるんでまあほとんどのことはここで聞かれた4つのほとんどのことはまあ公式の発表をお待ちくださいということなんですけれどもまあそうですね1個目の質問だけ1回だけ開催なのか複数回開催なのかっていう話なんですけれどもまあなるべくたくさんリッドチャームで葵さんと思い出が作れたらいいなと思っておりますはい<笑>私が言えるのはここまでですもしこあの今後ねねねラジが終わったらそういうことだなと思ってくださいはい皆さんたくさんのお便りありがとうございました以上ねえねえ聞いてでしたの市村愛理です市村愛理の市村ラジオ私が一人で喋ってますここでは私の素を出しちゃってるかも毎週火曜日22時に HKT48 トットオトチャンネルで配信中みんなからのお便り待ってますの馬場さやかです佐川津とうとう一人になっちゃいましたでも元気に楽しく喋ってます佐川津のお部屋毎週水曜22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中みんなのお便り待ってます HKT48 の石橋いぶきです竹本くるみですいぶくるみです竹本くるみです毎週木曜日22時に「HKT48 トットオフチャンネル」で配信中はあ今日も疲れた今日もっと外のあなた私たちのラジオで癒されちゃいましょう
自動エヌメのねえねえ聞いてよラジオエボリューションさて早いものでお別れの時間がやってきましたえっ、ー、とねあの全然全然回の収録の時に収録の時ぐらいに、まあ、コーナーをどうするかっていう話をしたんですけれどもあのその後にすごい時間が空いちゃってそういえば前回なんとなく撮っちゃったんですけどちょっとねこのコーナーをなくしてとにかく皆さんからのお便りを読むっていう話をですねちゃんと決めてから<笑>決めたいと思いますこれただの反省会なんですけど<笑>なんかあのままそういえばあやふやになっちゃっててそのまま撮っちゃったので。まあ、今日はちょっと黒木さんじゃないということであの決定権がないので<笑>決定権ありますないです,ないですよね<笑>決定権がないので<笑>ちょっと今回今回と次回もうちょっと前回のままの収録の形になっちゃったんですけど、まあ、決定権がない M さんと2人で今回と次週頑張っていきますので皆さんぜひよろしくお願いします番組の感想やお便り企画は番組専用の Google フォームから送ってくださいまた SNS でつぶやく際は「ハッシュタグねるラジ」でつぶやいてもらえたら嬉しいですそれではまた来週金曜日にお会いしましょうバイバーイ